。大家好，我现在在香港，看我身后啊有一座山，那是香港的太平山，在那个山顶有观景台，可以俯瞰整个香港的景色啊。现在我就要上那个山顶去了，然后坐缆车上去啊。这个地方就是缆车站了，在这个雕塑的后面呢，先去买一个票啊。这里是山顶缆车。这个是价格表，成人票来回一百四十八，到前面去检票。我提前在网上买的，有优惠啊。车来了，坐这个缆车的人超多的啊。这个车运行了也超过一百年了，也是来香港旅游必打卡的地方，也是往返的。这个车特别的长啊，能坐不少人的。哇，我坐到第一排了，一下子冲进来了啊！开车了，它这个车顶也是玻璃的啊，四周围也全都是大玻璃，观景列车啊，只需要八分钟就可以到山顶啊！哇，坐在缆车上看香港的景色啊，这种角度很难得。下了缆车以后，继续坐电梯往上走。山顶有一个凌霄阁摩天台，那里才是最高点啊，也是观景的最佳位置。但是那个需要另外买票啊。到凌霄阁了，四百二十八米的观景台啊，哇，这一长排全可以看风景，人好多呀。我找一个人少的地方拍照啊。就这里吧，哇，看看这个景色啊，俯瞰香港维多利亚港，这边是中环，对面是尖沙咀啊。这边的大楼盖的特别密集，你看这每一个都挨得这么紧啊。其中最有名的是这个中银大厦，中国银行。然后那个是香港最高楼啊，那个点上也有一个观景台呢，改天我到那里去看一看啊。那边是那个码头，很多的船都停在这里，在这里还可以看到香港的地形啊，远处是山，这边也是山，那边也是山，只有这一点点的地方可以盖楼。那边很多地方都是填海填出来的啊，这个地形限制了香港的发展嘛。再往这边走一下啊，这人实在是太多了，换这个角度看一看。找个好位置很不容易呢，这里吧，这里人还少一点，哇，可以从这个角度看到那些房子都盖到半山腰了，因为实在是没地方了，只能往这山上盖了，哇，那山顶也盖满了房子啊，那山顶也住了很多人呢、啊，住在山顶上出行很不方便吧，然后这里就是上来的那个小火车。缆车就从这儿上来的呀，又来了一辆车，穿梭在这个森林之中呢。这山顶确实是观景的好地方啊，建议大家下午五点钟上来呀，因为这样就可以既看到白天的景色，等一会儿天黑了还可以看夜景，看完夜景再下山啊。一定要看个夜景再走啊，这里的夜景最有名了嘛。看这个方向是看日落的啊，哇，马上就日落了，像一个红红的圆盘子一样啊，海上日落，哇，这里围着好多人的。等会儿，姐，我给他。看夜景的时间到了啊，现在晚上七点多，这上面还是一群人呢啊，哇，维多利亚港的夜景啊，灯光全亮了。万家灯火，灯火璀璨的感觉，晚上确实比白天好看多了啊！这就是享誉世界的维多利亚港夜景，这也出现在很多香港的旅游宣传册上啊。这么多灯光，最显眼的还是这栋楼啊，中银大厦，因为它这个线条特别的，呃，跟别的不一样，显眼包啊。这么美的夜景
必须得拍几张照片啊，来几张游客照，点个赞，朋友们。从山上下来了，现在去吃个晚饭，然后回住的地方了啊。看这个车水马龙的香港闹市，然后再看这边，这些写字楼都好亮啊。找到一个美食街，有肯德基，有这个米线店。现在晚上八点半了，吃饭的人少了，吃这个大家乐吧。香港平民美食餐厅啊，这边是菜单，选择还挺多的啊。焗饭有鸡肉。有猪扒、咖喱，我吃哪个呀？怎么选呀？第一次吃这个饭。这个餐厅看着挺干净的啊，干净明亮。我点了一个套餐，一个港式奶茶、米饭，还有这个是鸡肉，这是咖喱鸡，两块大鸡肉啊，这个是土豆，然后还有。西红柿，这是什么个做法呢？把这个汤舀在米饭上这样吃吗？这样，呵呵然后是五十九块钱啊，一个饭加一个奶茶。先喝一口奶茶，热的啊，在香港这边，如果你要凉的话，要加三块钱呢。这餐厅也是连锁的，好几家店呢。也算是香港一个平价餐厅吧。来个大鸡腿，哎，好满足啊！今天饿了啊，没给筷子啊，只给了这个勺子，还有叉子和刀子。那我也用一下这个叉子啊！哇，把鸡肉叉住这么吃。<笑>吃完饭了，坐地铁回酒店啊。看看地图，我现在在金钟，我今天订的房间在油麻地呢。坐红色这条线路啊，一共是四站地。香港地铁啊是没有安检的，直接就进来了，刷我的八达通，还有一百多块钱，从这里下去。现在晚上的九点了，看看地铁上人多不多？这边人不是很多啊，还有很多座位呢。出地铁了，刚才忘记拍了，地铁费十二块钱，坐了四站地啊。酒店到了，朗华酒店，挺高的吧？啊，夹在这两个楼之间呀、啊！去办入住，房间订好了，在八楼，八零二啊，一出电梯就是房间。哇塞，大家看看，就是这么大呀！这连十个平方都没有啊！有窗户的啊，一进来就是床，正对的啊。然后给我活动的区域只有这么小。放一张小桌子，一个小椅子，然后这边就是洗浴间。嗯，洗浴间还可以啊，淋浴的，这边毛巾、马桶、洗手台，也有牙刷之类的啊。吹风机，啊，麻雀虽小，五脏俱全呀。今天住的这个房间，大家觉得怎么样？香港的酒店都是这样小小的啊。呃，不像咱们内地，哎，又宽敞又明亮的。呃，虽然小吧，但是装修的还蛮好的，还挺温馨的。一个人住是足够了，反正就临时住几天嘛。今天这个也便宜啊，三百四十五块钱。昨天那个是五百多块钱呢，便宜了不少啊。然后今天这个也是在地铁站附近嘛，交通也方便啊。然后也有两瓶水，然后。
这里还有保险箱呢，下面有个小冰箱，上面衣架什么的，该有的全都有啊。你别看它小，然后这个窗户呢，不出意外也是封闭的，打不开的啊。哎呀，现在呢就往这床上一躺，对面就是电视。哎呀，反正我还挺满意的吧。